ब्रिटिश सरकार ने ट्रैवल कॉरिडोर कि ट्रैवल ब्रिज असा एक कॉन्सेप्ट अमलात है सुखावह उन्हा बाहर देश यूके मध्य फिरा देश पर है का भारत यो का हेलो नमस्कार कसे आहत मी श्वेता परत एकदा तुमचं मराठी मुलगी इन युके या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती अगदी मनापासून स्वागत करते आपण या चॅनलवरती युकेबद्दल मराठीमधून माहिती घेत असतो आजपर्यंत कोणकोणत्या विषयावर व्हिडिओ बनवलेत हे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आणि आय बटन दोन्हीकडे हे मिळेल तर मंडळी सध्या युकेमध्ये उन्हाळा चालू आहे आणि युकेमधला उन्हाळा हा भयंकर सुखावह असतो खूप छान प्लेझंट वातावरण असतं एकूणच युरोपात किंवा युकेमध्ये बाहेरच्या देशातून खूप लोक फिरायला येतात आणि या सीझनमध्ये बऱ्याचदा इथल्या लोकांनाही बाहेर फिरायला जायला आवडतं सध्या कोरोना व्हायरसमुळे आपल्या देशातून दुसऱ्या देशामध्ये जायचं म्हणलं की दहा फॉर्मॅलिटीज आहेत पण सध्या यावरती तोडगा काढण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने ट्रॅव्हल कॉरिडॉर किंवा ट्रॅव्हल ब्रिज असा एक कॉन्सेप्ट अमलात आणलेला आहे तर युकेमध्ये समरमध्ये लाईफस्टाईल कशी असते म्हणजे ब्रिटिश लाईफस्टाईल इन समर किंवा युकेमधले ऋतू कोणते आहेत युकेमध्ये वातावरण कसं असतं अशा वेगवेगळ्या विषयांवरती मी व्हिडिओ बनवलेले आहेत जे तुम्हाला आय बटनमध्ये मिळून जाते कोणताही माझा व्हिडिओ बघताना प्लीज आय बटन चेक करत जा कारण तिथे मी त्या व्हिडिओशी रिलेटेड जे व्हिडिओ आहेत त्या आय बटनमध्ये लिंक करत असते आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब बटनासमोरचं घंटेचं बटन पण दाबायला विसरू नका म्हणजे अपडेट्स मिस होणार नाहीत तर सध्या या अशा सुखावह उन्हाळ्यामध्ये बाहेरच्या देशातल्या लोकांना जर युकेमध्ये फिरायला यायचं असेल तर कोणकोणत्या देशांना परवानगी आहे का आणि त्यात भारत येतो का हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आज मी तुमच्यासोबत डिस्कस करणार आहे कारण कालच ब्रिटिश सरकारने लिस्ट पब्लिश केली की कोणते देश हे ग्रीन झोनमध्ये येतात तर या देशातून कोणतीही व्यक्ती जर इंग्लंडमध्ये आली तर त्यांना कोणतंही आयसोलेशन पाळावं लागणार नाही आणि ते त्या डायरेक्टली दुसऱ्या दिवसापासून त्यांचं काम सुरू करू शकतात पण याच देशांमध्ये जर ब्रिटनमधल्या एखाद्या व्यक्तीला जायचं असेल तर त्यांना त्या त्या देशाचे आयसोलेशनचे नियम पाळावे लागतील आता उदाहरणार्थ या लिस्टमध्ये ग्रीस आहे पण ग्रीसने ब्रिटिश लोकांना पंधरा जुलैपर्यंत ट्रॅव्हल बॅन केलेलं आहे कारण ग्रीसपेक्षा ब्रिटनमध्ये कोरोना व्हायरसच्या केसेस जास्ती आहेत म्हणजेच युकेपेक्षा कोरोना व्हायरसच्या केसेस ज्या देशामध्ये कमी आहेत त्या देशातल्या लोकांना युकेमध्ये टुरिझमसाठी यायला परवानगी आहे आणि एअरपोर्टमध्ये उतरल्या क्षणी त्यांना जे हवं ते ते युकेमध्ये करू शकतात त्यांना कोणतीही आयसोलेशन किंवा क्वारंटीन पाळायची गरज नाही पण कोणी जर अँबर झोनमधून किंवा रेड झोनमधून येत असेल मुळात रेड झोनमधल्या देशांना युकेमध्ये यायची परवानगीच नाही पण अँबर झोनमधल्या देशातल्या लोकांना जर युकेमध्ये यायचं असेल तर आल्यानंतर काही काळाचं म्हणजे चौदा दिवसांचं आयसोलेशन पाळायला लागेल युकेमधल्या कोरोना व्हायरसच्या वॅक्सिनचा अपडेट किंवा युकेमधली कोरोना व्हायरसची परिस्थिती किंवा युकेमधल्या सरकारने दिलेला फायनान्शियल सपोर्ट फॉर द पीपल इन ब्रिटन या विषयावरती आपण व्हिडिओ बनवलेले आहेत जे तुम्हाला परत आपल्या चॅनेलवरती मिळून जातील 
तर मला स्वतःला या जुलैमध्ये भारतात यायचं होतं आणि मी युकेमध्ये राहत असल्यामुळे जेव्हा मी भारतात येईन तेव्हा मला भारतात परवानगी आहे का यायला किंवा आल्यानंतर मला काही आयसोलेशन पाळावं लागेल का असे वेगवेगळे नियम मी देखील पाहत असते मला या उन्हाळ्यात भारतात यायचं होतं कारण मला माझ्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीला भेटायला माझा प्लॅन होता या जुलैमध्ये यायचा आणि माझी वहिनी ही पुण्यात राहते आणि ती एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे ती एक सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये काम करते आणि तिला खूप कुकिंगची हाऊस आहे शी इज जस्ट एक्सपर्ट इन कुकिंग शी कुक्स लाईक व्हेरी गुड डिशेस सुगरणे असं म्हटलं तरी चालेल मला कधीतरी असं वाटतं की ती एवढी नोकरी करून इतके छान छान पदार्थ बनवते इतके छान सगळे ते पदार्थ सजवते आणि म्हणून मी तिला खूप तिच्या रेसिपीज विचारत असते तर ती म्हणाली की तू जशी रेसिपी विचारत आहेस तशी बरीच लोकं रेसिपी विचारतात तर मी पण एक यूट्यूब चॅनल सुरू करते आणि तिने खूप झकास एक मस्त यूट्यूब चॅनल सुरू केला ज्याचं नाव आहे रुची संस्कृती ज्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आहे नक्की चॅनलला भेट द्या आणि तुम्हाला आवडला तर नक्की सबस्क्राईब करा कारण तिच्या रेसिपी ज्या झटपट असतात म्हणजे ज्या वर्किंग मदर्स असतात किंवा ज्या बायकांना कामाला जाताना खूप पटकन पण पौष्टिक रेसिपीज बनवायच्या असतात त्यासाठी तिने हे चॅनल सुरू केलं आहे कारण ती स्वतः एक वर्किंग मदर आहे आणि दॅट इज वाय शी कीप्स शेअरिंग हर क्विक रेसिपीज म्हणजे पटकन होणाऱ्या म्हणजे मुलांसाठी असतील किंवा सहज स्वतःसाठी असतील अशा खूप छान रेसिपीज ती शेअर करत असते चॅनलचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे इंग्लंडमधून फ्रान्समध्ये गेल्यानंतर आयसोलेशन हे मेंडेटरी नाही पण पाळण्याचा सल्ला दिला गेला आहे जर तुम्हाला पाळायचं तर पाळा जर पाळायचं नसेल तर पाळू नका त्याचप्रमाणे फ्रान्समधून इंग्लंडमध्ये आल्यानंतर मात्र काही काळाचं आयसोलेशन पाळायची गरज नाही कारण फ्रान्स ही कंट्री ग्रीन झोनमध्ये येते त्याचप्रमाणे फ्रान्स इटली स्पेन या कंट्रीज ट्रॅव्हल ब्रिजमध्ये येतात तर हा जो कॉन्सेप्ट आहे हा युकेमधला अशा पद्धतीचा आहे सध्या हे क्वारंटीनमध्ये बऱ्याचदा आपण सगळेजण घरी आहोत आणि मी माझे सेल्फ आयसोलेशनचे छंद अशा विषयावरती एक व्हिडिओ बनवला होता तर त्याचप्रमाणे मला तुम्हाला एक अपडेट द्यायचा होता की मी सध्या आयसोलेशनमध्ये काय करते तर सध्या क्वारंटीनमध्ये किंवा आयसोलेशनमध्ये तुम्ही स्वतः काय करताय हे मला व्हिडिओवरती कमेंट करून नक्की कळवा मी यापूर्वी माझे सेल्फ आयसोलेशनमधले छंद या विषयावरती व्हिडिओ बनवलाच होता पण मी तुम्हाला काय काय वेगवेगळं केलं हे तुम्हाला थोडक्यात सांगू इच्छिते कारण जसं तुम्हाला माहिती आहे की मला क्रोशे करायला खूप आवडतं तर सध्या मी असं क्रोशे करून एक नेक पीस वगैरे बनवण्याचा किंवा ॲप्लिके बनवण्याचा खूप विचार करते ॲप्लिके म्हणजे जे पॅचवर्क वगैरे असतं ना तसं म्हणजे एखाद्या ड्रेसवरती तुम्ही असं नेकपीस सारखं लावू शकता किंवा ॲक्च्युली तुम्ही नेकपीस बनवू शकता आजकाल आपल्याकडे देखील अशी नेकपीसेस फक्त जरीच्या कपड्यामध्ये येत आहेत तर मी असे छोटे छोटे काही काही प्रयोग करत होते हे जे ग्रॅनी स्क्वेअर्स आहेत ते एकमेकांना जोडून एक स्काफ सुद्धा बनवता येतो तर हे सगळे मी आता सध्या वेगवेगळे बनवले हे डाफोडोल नावाचं एक फूल तुम्हाला माहिती असेल जे त्याच्या ज्यावरती कविता सुद्धा आहे तर त्याच्यावरती म मला हे खूप आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ दिस कारण मला हे मी पहिल्यांदा बनवलं आहे फूल वगैरे आणि असे छोटे छोटेसे ग्रॅनी स्क्वेअर्स बनवून तुम्ही हेडबँड देखील बनवू शकता तर असे छोटे छोटेसे ग्रॅनी स्क्वेअर्स मी सध्या बनवून ठेवलेत आणि ते सगळे एकमेकांना जोडून आय एम प्लॅनिंग टू मेक अ स्कार्फ तर सध्या ते एक चालू आहे त्याचप्रमाणे मंडला चे ड्रॉइंग्स मी मधून अधून करत असते त्यासाठी मी वेगवेगळ्या टाईपचे पेन्स मागवलेले आहेत म्हणजे अगदी झिरो पॉईंट वन झिरो पॉईंट टू झिरो पॉईंट थ्री झिरो पॉईंट फाईव्ह पर्यंत असा एक असे छोट्या छोट्या साईजचे पेन्स मागवले टू ड्रॉ समथिंग त्याचप्रमाणे मी थोडंसं कथक शिकते कारण मी पूर्वी भरतनाट्यम शिकले होते आणि मला असं वाटलं की मला कथक पर्सनली खूप एलेगंट वाटतं आणि त्यात मला ते खूप शिकायची इच्छा होती तर मला आता वेळ मिळाला तर मी ते करते तर सध्या हे सगळं चालू आहे माझं तुमचं सध्या काय चालू आहे हे मला व्हिडिओवरती कमेंट करून नक्की कळवा चला तर भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये बाय